Hello again, guys, from the second year. Olá de novo, pessoal do segundo ano. Let's correct the workbook. Vamos corrigir, então, o workbook. So, with this video, read the synopsis of these movies. Ok, então leia a sinopse desses filmes. And write the names of them uh, above each description. Então, escreva abaixo de cada uh, descrição o um nome desse filme, tá? Ok, so, here we have The Giver. Of course, here all the movies are in English. Todos os nomes estão em inglês. So you may have, right, uh, noted these at, with a different name. Você pode ter notado, né, visto com um nome diferente, ok? So The Giver, 1984, ok? So we have Many, Animal Farm, Dune, ok? The next is The Hunger Games, The, the Catch and Fire, huh? I don't remember if it's the first, second, or third. The Martian, okay. Uh, Frankenstein, all right. And the Jurassic Park. So, uh, The Hunger Games is the Katniss Everdeen voluntarily takes her young sister's place in... So, we have to read here and write, okay. Duke sends Lee's desert warriors against the galactic emperors. So what is this? This is called Dune. Ok? If you've never watched it, I, I suggest. Se vocês nunca assistiram, eu sugiro, ok? 3. During a preview tour, a theme park, um parque temático, a gente já imagina que seja o Jurassic Park. Tá? Então é bem simples aqui, tá certo? An obsessed scientist, um cientista obcecado. What's that? It's Frankenstein. Frankenstein, right? Then we have five. Uh, a seemingly perfect community without war, pain, suffering, difference of choice. The young boy is chosen to learn from an elderly man about the true pain and pleasure of the real world. This is called The Giver. The Giver. Number six. All right. Uh, animals, okay, animal farm. Uh, seven, uh, a man mission to Mars, okay, the Martian, okay, in Portuguese you call it uh, Perdido em Marte, né, in English é o Marciano, okay. Eight, uh, 1984, okay. Well, so here we had to translate, tem que traduzir, combinar as definições então, okay. So, two, what is a nemesis? A nemesis, okay? According to the texts, a nemesis is letter E, an enemy or a rival. Um inimigo, um rival, okay? Uh, random, né? Eu não tinha traduzido ali, aleatório. Ou seja, algo que acontece sem a decisão consciente, né? Ou by chance. By chance means por acaso. Take notes. A breakdown. What is a breakdown? Que é um breakdown, letter H, ok, a dead body, no, a failure of a system or relationship, um rompimento, uma quebra, né, ou seja, a falha de um sistema ou de um relacionamento, a corpse, what is a corpse, né, a corpse aqui seria um cadáver, né, então letter G, um corpo morto, geralmente humano, elderly, ok, Letter D, older aging, ou seja, idoso, né? Let's write. Corpse, como tinha falado ali. Cadáver, né? Cadáver. Ok, breakdown, rompimento. Tá, que pode ser uh, de um sistema ou de um relacionamento. Tyranny, tirania, tá? What is a tyranny? Ok, when you define it. Quando a gente define tyranny, it's letter A. Oppressive or cruel government, uma tirania, um governo opressivo, cruel. Stranded, stranded. What is stranded? It's letter F, ok? Left someplace with no means to go away. Ok? Ilhado, preso, né? Deixado em algum lugar. Uh, sem né, uh, significado, sem vontade, sem jeito de ir embora. And rebel, rebelde no português, né? It's letter C, letra C. Fight against or resist a ruler or governor. Alguém que luta contra, resiste a um ruler, a um dominador, a um ditador, né? Ou a um governo. Ok? So this is uh, letter uh, number two, actually, ok? 
Então, uh, which of these movies is about animal species that are now extinct? Jurassic Park. In which of these movies do 24 teenagers try to kill each other? Ok, 24 adolescentes tentam se matar. The Hunger Games, né? os jogos vorazes do português, né? <laughs> The Hunger Gamers, é bom. 3. Which of these movies is about a person who tries to use love to fight the system of the government? 1984. Which of these movies is a person alone on a planet trying to go home? The Martian, uma pessoa sozinha tentando ir para casa, né? And five, which of these movies is about a place where everyone is happy, but no one can choose what they do? It's the giver. O né, uh, doador de sonhos, se não me engano. Uma coisa assim, tá? No português. The giver. Literalmente seria o doador, né? Mas acho que no português tem mais alguma coisa complementando o nome. And finally, which movie does a person make a monsters from dead humans? Frankenstein. De sorn German, né? Do alemão, né? Então, Franken Frankenstein. Teria que ser, na verdade, né? Ok? Então, aqui, a próxima atividade é uh, Your Own Opinion. É sua, sua opinião, né? All of the movies in Activity 1 are based on books. Então, o que, que tem em comum até agora todos aqueles uh, filmes? Todos eles eram baseados em livros. Você já leu algum desses livros? Tá? Então, você vai colocar basicamente A, B or C. Já vi o filme ou li o livro? Essa é a minha opinião. Eu não vi o filme ou li. Eu não quero. Aqui está o porquê não. I haven't seen this movie. Eu não vi esse filme ou li esse livro, mas eu quero. Isto é o porquê. Então, por exemplo, Dune, ok? Option A or B. Então você vai marcar A, B or C aqui e vai escrever caso você vai justificar. E sim, o que não, você tem que justificar aqui. Por que você gostaria, não gostaria de ver? Tá? Então, esse tipo de atividade que sempre fica res, uh, reservado para a gente postar né, e responder aqui. To post on second trimester. Tá? Vou colocar post on second trimester, postar no segundo trimestre. Que por enquanto, a gente não vai uh, utilizar nesse primeiro tri ainda, tá beleza? Então, com esse vídeo aqui, eu encerro essa série de três vídeos já relacionados à unidade 4, beleza? Uh, na live da semana, nós abordaremos, então, uma revisão, basicamente, para uh, recuperação né, de provas, né? Então, eu vou revisar, basicamente, 1, 2 e 3 na próxima live, tá certo? Então, esse vídeo aqui é para o pessoal já ir adiantando a unidade 4, beleza? So, guys, thanks for today, see you, bye bye!